Всем привет! Сегодня поговорим о беговке на коже. Само понятие беговки больше относится к полиграфии, потому что э, там проделывают э, ровную линию, вдоль которой э, потом сгибают бумагу. Э, в случае кожи это немножко э, как бы другая процедура и, э, и другое ее как бы назначение. У беговки на коже есть две задачи, по крайней мере те, которые я э, использую в своей работе. Первая задача это декоративный элемент, то есть э, линии, которые мы создаем на деталях своих изделий, э, они служат больше как декоративный элемент. Могут они идти через всю деталь, допустим, создавая э, какие-то фигуры, какой-то узор именно прям, прямолинейные. Да? Вот, э, может, допустим, идти э, беговка вдоль э, нашего уреза, вдоль края детали, то есть это чаще всего используется подобный вид беговки, вот и у нас получается э, как бы такое обрамление э, нашей детали, то есть, э, выходит декоративная линия. Второе назначение беговки именно на кожаных изделиях – это линия создается для разметки шва. То есть мы на определенном расстоянии от края кожи проделываем линию и по этой линии уже размечаем шоу, пробиваем отверстие. Иногда делают две линии на разном расстоянии и между ними уже вписывают шоу, что выглядит достаточно красиво. Для беговки используется специальный инструмент, называется он кризер. Итак, как же работать этим инструментом? Значит, здесь есть несколько таких нюансов. Во-первых, кожа, выбор кожи. Кожа может быть растительная, может быть хромовое дубление. Если растительная и не окрашена, к примеру, мы можем ее намочить и использовать кризер на холодную, просто проводим линию. И все, не используя нагрев. Если кожа уже окрашена, вот, то естественно намочив ее мы можем повредить там, покрытие, то есть если она с каким-то покрытием мы можем это все повредить, поэтому э, в таких случаях и в случае кожи хромового дубления э, кризер э, лучше нагреть. Кризера отличаются э, шириной э, вот этой вот канавки, то есть э, расстояние от края э, до линии будет разное. У меня кризер вот этот вот 1,5 мм, то есть делать линию на расстоянии 1,5 мм от края. И э, кризер 3 мм. Еще хочу себе 4,5 мм, чтобы между 1,5 и 4,5 потом вписывать шоу. Чем можно разогреть такой инструмент? Кто-то ложит на комфорку, то есть можно на газовой плите подогреть. Есть еще специальные такие лампы, в общем, которые постоянно горят и можно подогревать периодически. Вот кризер. На данный момент лампы такой у меня нету, я подогреваю строительным феном. Феном грею секунд, наверное, 15, вот, и потом начинаю работать. Через время еще подогреваю. Сложно сказать именно, сколько времени нужно выждать. Лучше, конечно, нагреть и изначально попробовать на каком-то тестовом кусочке кожи. Все, кризер нагрели и делаем линию. Я делаю линию от себя. Вот. Сразу как бы с одного прохода линия не получится. То есть нужно пройти несколько раз. Кризер держу немножко под наклоном. Вот в правую сторону. Здесь тоже как бы в зависимости от наклона еще немножко регулируется как бы ширина самой линии. Но мне так удобно. Удобно вести от себя и удобно держать чуть-чуть под наклоном вправо. Собственно получается такая вот линия. 
И теперь сделаем еще линию на расстоянии полтора миллиметра. Да, и покажу, в общем, вот этими кризерами немножко проще, проще уходить в повороты. Я работал этими насадками на паяльник. Там, во-первых, насадка, она идет не плавно, а как бы цепляется как-то за кожу, не знаю, не скользит. И получаются такие рывки. Вот. И на повороте, на повороте выходит как бы такая рваная линия. Давайте сделаем. Вот, допустим, если две делать. То есть полтора и три миллиметра расстояния. И здесь вот уходим в край. Еще какой для, для себя открыл положительный момент беговки в общем когда мы проделаем линию а линию проделаем до того как сняли фаски вот то у нас край кожи именно на фаске он загибается то есть он скругляется и в принципе в дальнейшем можно фаску не снимать вот я на некоторых изделиях Просто сделал беговку с внутренней части, снял фаску и потом заполировал. А вот последнее изделие, на котором я применял беговку, вот как декоративный элемент, то есть вдоль шва. Есть какая-то в этом фишка, не знаю, допустим, ремешки выглядят интереснее. Вот если брать временную полосу, с беговкой выглядят уже интереснее, даже без прошивки. Что касается самого выбора инструмента, выбора кризера вот для работы. Все познается в сравнении. До этого я использовал насадки на паяльник китайские, вот, которые тоже предназначены для беговки. Есть же подобный инструмент с разными формами наконечников, с разными ручками, которые можно заказать за границей. Китайские насадки на паяльник, это вообще как бы ну, не идет сравнение с этим инструментом. То есть там это штамповка заводская, никакой как бы продумки работы именно с гранями этого кризера, то есть линия получается тонко ими неудобно работать соскакивает там допустим часто сам инструмент в общем там нужны доработки да ими можно работать так же как и допустим кризером с гвоздя но у каждого свое отношение к инструменту к работе к своим изделиям поэтому мне допустим такой инструмент в работу он не подошел если сравнивать эти кризера с подобным инструментом заграничного производства, то здесь все было достаточно просто. По хорошим отзывам о мастере я заказал себе один кризер, один инструмент. Когда он пришел, взял его в руки, вот эти вот тактильные ощущения, от просто идеальная обработка металла, дерева. Кстати, ручки можно заказать из любого дерево там, дорогих какие-то пород но мне это было не нужно то есть у меня ручки из клена здесь каждая деталь каждая мелочь все продумано вот эти все изгибы форма наконечника форма канавки сталь здесь подобрана нержавеюще с какими-то добавками в общем все Идеально в этом инструменте, то есть никаких недостатков именно я не заметил. В работе то, что надо, удобен, 
делает качественную беговку. Поэтому искать какие-то другие варианты в моем случае нет никакого смысла. Немножко позже закажу еще кризер с отступом 4,5 мм, чтобы у меня уже был такой универсальный набор под разные изделия. Ну и лампу еще закажу, чтобы было удобно нагревать кризера и не включать постоянно фен строительный. Ссылку на страницу мастера в фейсбуке я оставлю в описании. Сейчас у него расширяется ассортимент инструмента. Он еще делает шилья, молотки, специализируется на изготовлении штампов для теснения. В общем, кому что интересно, смотрите, обращайтесь. И если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.